السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به 
سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب اللجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المرور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي أدرني رأيه من أرد لي مدرس ثقافي أستاذ أركم ولا بندى ماري Jemaat itu kami tiada itu. I program kami tiada ke bahar wahai gede. I nadi lom perisiran gede lom mula. Karena wen mare, adrenia waktu tenggelai, ibu suhur tu kelai, muallim mutaalim suhur tu kelai, sahodiri mare. Allah Subhanahu wa Taala. I majlis nampil nampil wen purita pada nampadat a i swigiri kumara berte. Nampai itu nama orang mada api dah kalu ustadu mar bahari sandaan engel sahodar sahodari mar, abe orang bharata kan mar bahari mar kutikil kudumbakar kutugar. Nampai orang ini peribadi kuwan, nampai orang madrasa, nampai orang padli, nampai orang darsna kuwan dia dhuani kyun nabar? Yang ini peribadi kuwan ni cheni cawar cheni kyan karena ma ayar, ibu dey tiye pol suigari cawar bhakshan amda nabar. Ella abe orang ini Allah Subhanahu wa Taala. Abang dah Habibah ya Syedul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam tanggul od tu surgiya aram til sanggami pich Allahu sandoshi pikete. Mami yu mabe yu mabe dah katikarun na naragagniya tu Allahu katir ekshi kyu marawatte. Namu dah yu mabe dah yu m shari ri ka um sambati ka um manasi ka um ay. Sagala prayaasun gulum prasnan gulum reogan gulum ok Allahu yadupatil tirti shifaya kita rite. Purnamaya yang afiye tuod, rahe tuod, abang dah dinaan dah khidmat ilah Allahu namu ku mawar kum dirgha ayusunal gatte. Maranam khairagu na samayat kamilah iman tuod, kelimatu syahada uciric sandosha tuod, amari kya na Allahu namu ku bahagiam nal gatte. Namu dah i majlisun, namu dah ilah majlisu gurun. Doa kijab tuod la majlisu gurai Allahu kabulah kita rite. Ilaat nama purut i mahda i majlis muge na syidul wujud Muhammadu Rasulullahi. صلى الله عليه وسلم تنغلي ونك كانا أنا الله ونمك بحاجي من الجنة. بريم الله صحود رجالي. بيتار إنه برايني ناتل. الحمد لله. نللا بورا ورجان. سيدل. الله ونمرد ناتل. أوشي مولا نلك بيرلا الله ونال الجنة. Ada ayat ada ke, macam ini berdua orang ini. Berdua ini ada orang orang perayaan seperti ini. Awas sih makan dengan sami itu mada dengan Allah dengan saya senang sih pikir. Alhamdulillah. 
വളരെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗീയ ആരാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അൽമന്റെ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കേൾക്കാൻ പറയാൻ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ധാരാളം നിർമ്മത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിർമ്മത്തുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സമയം ആ സമയം ഏറ്റവും ഹൈറായ വിഷയത്തിൽ ആര് ചെലവ് ചെയ്യുന്നു അവനാണ് വിജയ് ചെറിയ സമയവും ചെറിയ ആയുസ്സുമാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുക വളരെ ചെറിയ സമയം എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അസർ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായി ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ വിറകും കൊത്ത് ആ വിറക് കൊത്തുന്ന പരിപാടിയാ പരിപാടി മഴയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിറക് കഷ്ണിക്കണ പരിപാടി ആ വിറകിന്റെ പണിയെടുക്കണ ഒരാൾ വിറകിന്റെ മരത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ മരത്തിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാകും ഉച്ചവരെ പണിയെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അയാൾ പോയതാണ് ഒരല്പം ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറം എത്തിയപ്പോ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പൊ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എപ്പോഴാണ് തീരുക എന്നതിനൊന്നും ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന ആയുസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതി മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അവൻ ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യമുള്ളതിനെ വിട്ടുകളയുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനുമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ സംഗതികൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ ചെവി കൊടുക്കാതെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ നന്ദിയില്ലാത്തവൻ ബോധം കുറഞ്ഞു പോയവൻ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹുവൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ മഹാനവർഗലുടെ പേരിലുണ്ട് ആ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹുവൻ വലിയ തത്വചിന്തകനാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ഈമാൻ തക്വയും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത മഹാനാണ് ലുക്മാനുൽ ഹാക്കിം റബി അള്ളാഹുവൻ മഹാനവർഗലുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാനവർഗൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തത്വചിന്തകൾ ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ ഒരു ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഭക്ഷണം ഒരു പാക്കറ്റിൽ പൊതിയാൻ പറഞ്ഞു പാർസലാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് നീ ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എൻഹു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭക്ഷണം നീ എടുത്തിട്ട് പോവുക പോവുക സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പുഴ കാണാം ആ പുഴയിലെ നിനക്കപ്പുറം കടന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ അവിടെ തോണിയുണ്ടാകും 
ആ തോണിയിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് നീ തോണിക്കാരനോട് പറയണം ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ അക്കരെ എത്തിക്കണം ഭാര്യ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി താനുമായി എപ്പോഴും ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന തന്നോടൊത്ത് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ഭർത്താവ് കളവ് പറയാത്ത സ്വാത്തികനായ വലിയ മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതിയുള്ളാഹു വൻഹുവാണ് തന്നോട് തന്നെ പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ സുഖമറിയാത്ത ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും മറുവരെ എത്തിക്കണമെന്നതൊരു കളവല്ലയോ പക്ഷെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതിയുള്ളാഹു വൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണവും പാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരം നടന്നു പുഴയുടെ അടുക്കലെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തോണിയുണ്ട് കയറിയിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ സുഖം അനുഭവിക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങളൊന്നും മറുകര എത്തിക്കണം നേരെ ആ മറുകരയിലേക്ക് തോണി സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതിയുള്ളാഹു എൻഹു പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിൽ നടന്നപ്പോ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഒരു ഫക്കീറായ മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല റാഹത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് പറയണം പറയണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും മറുകര എത്തിക്കണമെന്ന് തോണിക്കാരൻ തോണിയോട് പറയണം ആ സമയത്തും ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൽവിൽ ഒരു ശങ്ക വന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം നന്നായി ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം നന്നായി അനുഭവിച്ച് കഴിച്ചതാണ് ഇയാള് പറയുന്ന കേട്ടോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാതറിയാത്ത ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ മറുകര എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഏതായാലും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല വന്നതുപോലെ തോണിയിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മറുകര എത്തിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ മഹാനെ സമീപിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് തോണിയിൽ കയറി പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്കും സന്തോഷം തരുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് അതൊരു കളവല്ലയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം നന്നായി ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറുകര എത്തിക്കണമെന്നാണ് അതും കളവല്ലയോ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹുവിനോട് ഭാര്യ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹു പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നിനക്കിപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റൂല നിനക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂല ഒരവസരം വന്നാൽ അത് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസരം വന്നാൽ ഞാൻ അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം മഹാനവറുകളോട് പിന്നെ ഭാര്യ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കല്യാണം വരെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ സമ്മതം ചോദിച്ചു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ മഹാനവറുകൾ സമ്മതിച്ചു പൊയ്ക്കോളു സമ്മതം കൊടുത്തു കല്യാണത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വൻഹു ഒരു എണ്ണയിൽ കത്തി തിരികത്തിക്കുന്ന കാലമല്ലേ അത് ഒരു വിളക്കങ് കത്തിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തു പറയൂ എന്നറിയൂല പാണൂസക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണ സാധനം എണ്ണയിൽ തിരികത്തിക്കുന്ന സാധനം എന്താ പറയാ ചിമ്മിനി വിളക്ക് 
ആ വളക്കൊന്ന് കയ്യിൽ കത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു നീ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ തിരി കെട്ടുപോയോ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിക്കാഹ് തൊലഹത്തിലാകുന്നതോ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിളക്കെങ്ങാനും കെട്ടുപോയോ നീ പിന്നെ ഭാര്യയല്ല തൊലാക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഭാര്യക്ക് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് പോകണമെന്നില്ല കാരണം ഈ തീ കടാതെ എങ്ങനെ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ആളുകൾ നടക്കുമ്പോ കാറ്റത്ത് ഇത് കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നടത്തത്തിന് തന്നെ ഒരു അല്പം സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ഇത് കെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ കാറ്റടിച്ചാൽ കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് നിലക്കും എപ്പോഴും കെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് കൂടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ വിവാഹം തൊലാക്കിലാകുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകണ്ടയോ വാശി പിടിക്കലും മഹത്വമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ലക്ഷണമല്ല ശാഠ്യം പിടിക്കലും ഭർത്താവിനോട് തർക്കിക്കലൊന്നും നല്ല പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണമല്ല മഹാനായ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹുവൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ മഹാനവറുകൾ കത്തിച്ചു കൊടുത്ത വിളക്കും എടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹുവൻഹു ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ വിളക്ക് കിട്ടിട്ടില്ല ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പെണ്ണേ കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ പന്തൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ അലങ്കാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച സങ്കടത്തോടെ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് ചോദിക്കല്ല പരിഹസിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ പരിഹസിക്കല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വിളക്ക് കത്ത് കത്തിച്ചു തന്നിട്ട് ഈ വിവാഹത്തിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വിളക്കെങ്ങാനും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടുപോയാൽ സ്നേഹനിധിയായ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവല്ല തൊലാക്ക് പോകുമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിളക്കിലായിരുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ വീട്ടിലെത്തി ടങ്ങയുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് വരെ എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ വിളക്കിലായിരുന്നു ഇത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കല്യാണമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങ് ഭാര്യയങ്ങ് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു വലിയ തത്വചിന്തകനല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിജീവിയല്ലേ മഹാനവറുകൾ ഈ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നീ എന്നോടൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ തൂണിക്കാരനോട് ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്തവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ തമ്മിലെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കളവ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊരു സംശയം വന്നില്ലേ ഇല്ല പെണ്ണേ എന്റെയും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെയും ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അർഹമുറഹിമായ റബ്ബു സുബാന ഈ മാൻ എന്റെ മാരിഫത്തിന്റെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാ ആ വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാ ഞങ്ങൾ സദാ സമയവും ശ്രദ്ധയും ആ വിളക്കിലാണ് കെട്ടൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഏത് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും 
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ചാലും എന്തു പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും അതൊന്നും കൽപറിയാറില്ല ഒരു സ്നേഹം ഒരു സന്തോഷവും ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നാറുമില്ല ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്തു ഞങ്ങളെ കൽവിലുള്ള ചിന്ത നീ തന്ന കത്തിച്ചു വെച്ച കിളക്ക് കെട്ടുപോയാ റബ്ബാകുന്ന നീയും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു വിള്ളല് വരൂലെ അല്ലോ നീ കത്തിച്ചു തന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വിളക്കണഞ്ഞു പോയാൽ നീയും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലായി പോകൂലെ അല്ലോ റബ്ബിന്റെ സമീപ്യം കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വിളക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആ വലിയ തത്വചിന്ത ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു ഒരു സുമഹാനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ൾ മുഴുവനും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൊന്ന് നിറച്ചിട്ട് ഒരൽഹമില്ല പറഞ്ഞവനാരാഹുസുബാനൂവത്തുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് ദുന്യാവ് കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞിട്ടൊരു അൽഹമില്ല പറഞ്ഞവനാരാ റബ്ബിന് നന്ദി പറഞ്ഞവൻ ആരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ നോക്കിക്കോ ഇന്നൽ ഇൻസാനലി റബ്ബിഹീലക്കനൂദ് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ അവന്റെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്രയാണ് നമുക്ക് നേമത്തുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കൈയില്ലാത്തവൻ ലോകത്തുണ്ട് കാലില്ലാത്തവൻ ലോകത്തുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഹൈവേൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്പലത്തിന് എന്തോ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരൽപ്പം റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി അപ്പോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവര് ടാക്സി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ടാക്സിന്റെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് പോയതാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു മൂന്ന് മാസമായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തളർന്നു പോയി അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോ ഈ വണ്ടിന്ന് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തറന്നു പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ സൗദി ജൂലിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്രയാളുകൾ എത്രയാളുകൾ തളർന്നു പോയവരും എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും എന്തു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തവരും കൈകൾ ചലിക്കാത്തവരും വലിയ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആയിരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് കാണാനല്ല കണ്ണ് തന്നില്ല മോനേ സംസാരിക്കാഹിമായില്ലേ കൂട്ടുകാരാ എന്തു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ നല്ല ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കാൻ ബുറുത ചൊല്ലുമ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കാൻ കാതുകൾ കല്ലാഹുത്താല കഴിവ് തന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ കൈകൾ ബലം പുള്ള കൈകൾ കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നില്ലേ നല്ല കാലുകൾ വെച്ച് ചവിട്ടി നടക്കൂഫീഖ് നൽകിയിലേ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവ താല തന്നില്ലയോ ഒരൽപ സമയമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അനുഭവില്ലേ മഹാനവർകൾ ഒരു അഞ്ച് ഉപദേശം പറയുന്നുണ്ട് ഒരഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മഹാനവർകൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയോ 
antaku an yakuna hirsuka lil an yakuna hirsuka ala dunya bi qadri maqamika fiha an yakuna hirsuka ala dunya bi qadri maqamika fiha dunya vil nanak nalla aasai undagu dunya vil nanak nalla taalparyam undagu oka allah nalla veedu nalgatte ibada kachavada ka allah taala usharaaki tarate illa allah taala abhivrudhi padithi tarate paksha dunya vinde aasha nu parayunnathu ningal nokiko gulfil ok pona aal unda allah orku barakatte kette ibada gulf var undavile korava korava illa illa ha illa orku allah barakatte kette നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു വറക്കത്തേക്കട്ടെ മദ്രസൊക്കെ സഹായിച്ച കുറെ ആളുകൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അധികം നക്കിനിക്കായതും നിങ്ങൾക്ക് അധികം പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല അള്ളാഹു വറക്കത്തേക്കട്ടെ ഏത് ഒരാളെ പേരെന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്തേക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഉമറാക്കലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ല സന്തോഷം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്ന ആള് പറയും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റ് ആണോ എവിടെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഓന് തന്നെ പറയാം ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ പോണോ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരവും പറയും രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ പോണോ ഈ രണ്ടു കൊല്ലം തീരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയും കിട്ടിയാ മതിയാകൂല ഹബീബായ തങ്ങളു പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മല തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ മലയുണ്ടായാൽ അടുത്ത മലയും സ്വർണമാകാൻ അവൻ കൊതിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും മതിയാകൂല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളവൻ രണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഒരു കടയുള്ളവൻ രണ്ട് കടയാക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് ഒരു കഫ്തേരി ഉള്ളവൻ രണ്ടെണ്ണാക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മംഗലാപുരത്ത് നല്ലൊരു ഷോപ്പുണ്ട് എന്ന അടുത്ത ഷോപ്പിന്റെ റൂം തിരയാണ് അവൻ കേട്ടോ നല്ല പത്ത് ആളുകൾ പത്ത് കുടുംബക്കാര് താമസിക്കേണ്ട കോട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്ന അതിന്റെ മേലെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപതാളെ താമസിപ്പിക്കാമുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ ധാരാളം സമ്പാദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ സമ്പത്തിനോട് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കച്ചവടം ചെയ്യണ്ട നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മദ്രസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉസ്താദൻ ഇപ്പൊ പിരിവ് ചോദിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കാരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കൂല നിങ്ങളെല്ലാരും കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം പൈസ വേണ്ട കച്ചവടം ചെയ്യണം ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ നല്ല നീയത്ത് പോകണം അള്ളാഹിന്റെ ദീനെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു വൻഹു ആൽമീയ ചിന്തകനാണ് മഹാനവർകളുടെ ഒരു ഭാഷ ഐ യകൂന ഹിർസു കാല ദുന്യാ ബി ഖദ്രി മഖാമിക ഫീഹാ നീ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയെ ദുന്യാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നീ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കോ മോനെ എത്ര കാലമാണോ ദുന്യാവിൽ താമസിക്കേണ്ടത് അതിന് കണക്കായിട്ട് നിന്റെ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയെ നീ ഒന്ന് ചുരുക്കിക്കോ മോനെ എത്ര കാലമാ ദുന്യാവിൽ താമസിക്കുന്നത് അതിനാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ വിറക് കെട്ടിയ വിറക് വെട്ടിയ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ഒൻപത് മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കൂ എന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഖബറിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഖബറ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ എത്രയാളുകൾ എത്രയാളുകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്തിയിട്ടിങ് വന്നത് പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും മക്കൾ പോലും പറയുന്നത് ബാപ്പന്റെ സ്വത്തോകരി വെക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് ബാപ്പ പോയതുപോലെ ഞാനും പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്ക മകന് ആ സമയത്തും കഴിയുന്നില്ല കൂട്ടുകാരനെ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ചങ്ങാതി അവനെ അവന്റെ കടകളും അവന്റെ കാര്യങ്ങളും മരിച്ചോന്റെ കഥ പറയുകയാണ് ഞാന് നാളെ ഇതുപോലെ കിടന്നിട്ട് എന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമോ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണു തുടക്ക കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെത്ര സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് ുള്ള നിന്റെ ജീവിതം നീ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിച്ചോ പ്രവാസി ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതല്ല പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും നാട്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് റെഡി ആകുമ്പോഴാണ് ഗൾഫ് പോയവനാരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ശമ്പളം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോന്നല്ല നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് റെഡി ആയി അവർക്ക് ചിരിയ സന്തോഷ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റാഹത്ത അല്ലേ നാട്ടിലേക്ക് വരാനാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് നീ ദുന്യാവ് താമസിക്കുമ്പം വിദേശിയെ പോലെ എപ്പോഴാണ് കാലാവധി തീരുന്നത് അപ്പോൾ പോകേണ്ടവനാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ജീവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ചോ മംഗലാപുരത്തും തൊക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ബസ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇനി തൊക്കോട്ടേക്കുള്ളൊരു ബസ്സിന് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ആ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡില് നിൽക്കുന്ന എത്ര സമയമാണോ നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ മംഗലാപുരത്ത് കുന്താപുരത്ത് പോയിട്ട് മംഗലാപുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനൊരു ബസ്സിന് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ആ മംഗലാപുരത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്ര സമയമാണോ നീ നിൽക്കുന്നത് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റാണ് ബസ്സിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ അങ്ങനെ കണ്ടോളൂ മുഹമ്മദ് ആകെ പത്ത് മിനിറ്റ് മംഗലാപുരത്ത് ബസ്സിന് കാത്തു കണ്ടോളൂ ഒരാള് വാടകക്ക് റൂം എടുക്കോ സഹോദര ഒരാൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എ സി ഉള്ള റൂം എടുത്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല വെയില് കൊണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തണൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ് കാരണം ആകെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ നീ യാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ നീ എണ്ണിക്കോ നിന്റെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സദസ്സിൽ എണ്ണണ്ടോ ഉമ്മാമന്റെ കബറാണ് ഉപ്പാപ്പന്റെ കബറാണ് അമ്മാവന്റെ കബറാണ് മകന്റെ കബറാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ കബറും ആ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കോ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് എന്തേ മനുഷ്യൻ ചിന്തയില്ലാതെ പോയത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയാണ് നേരം വെളുത്താൽ നീ വൈകുന്നേരമാകുമെന്ന് കരുതണ്ട വൈകുന്നേരമായാൽ രാത്രിയായാൽ നേരം വെളുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ അടിച്ചുപൊളി നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു ചിന്തയിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുറെ കൊല്ലം താമസിക്കുന്നവരാണ് മാത്രല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ തുരന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കും മരങ്ങൾ തുരന്നിട്ട് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അറ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുക നമ്മളൊക്കെ മരം മുറിച്ചിട്ട് കട്ടിലും കഥകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പരിപാടിയാണ് അവര് മരം തുരന്നിട്ട് അത്രയും വലിയ മരണ്ട് പാറകൾ തുരന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആളുകളാ എത്രയോ കാലം താമസിക്കും മഹാനവറുകൾ മഹദാ അലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ മശഹൂറായ പേര് തന്നെ ഷേഖുൽ അംബിയ അംബിയാക്കളെ ഷേഖ് എന്നാണ് വിളിപ്പേര് തന്നെ ഷേഖുൽ അംബിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലോ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രായുള്ള ഉമ്മേണ്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നു നോഹ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചല്ലോ ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി എന്റെ മകം മരിച്ചുപോയി സങ്കടത്തിൽ കരയാണ് എന്റെ മകം മരിച്ചുപോയി സങ്കടത്തിൽ കരയാണ് ദുഃഖത്തിൽ കരയാണ് 
നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ മകൻ എത്ര വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് എന്റെ മകൻ ആയിരം വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് ആയിരം വയസ്സിൽ മരിച്ച മോനെ ഓർത്തിട്ട് ഉമ്മ കരണ ഉമ്മക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ആയിരം വയസ്സ് വരെ മകൻ ജീവിച്ചില്ലേ അതിന് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയല്ലേ വേണ്ടത് കരയണ്ടോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഈ ഉമ്മ പറയാണ് എന്നാലും എന്റെ എന്റെ മകം മരിച്ചില്ലേ നബിയെ എന്റെ മകം മരിച്ചില്ലേ നബിയെ എനിക്ക് സങ്കടം സഹിക്കുന്നില്ല മകൻ എത്ര പ്രായമായാലും എത്ര വലുതായാലും ഈ മകൻ ഉമ്മാക്ക് മകൻ തന്നെയല്ലേ എന്റെ മകൻ മരിച്ചില്ലേ എന്നാണ് നൂഹ് നബിയോട് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ മോ മരിച്ചില്ലേ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നുകൂടി ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആഹുറു നബിയായ ഒരു നബി വരാനുണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ നബിമാരുടെ ഉമ്മത്തുണ്ട് ആ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് ആൾമാറു ഉമ്മത്തിഹി മാബൈന ആ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ശരാശരി ആയുസ് അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ തീരുന്ന ആയുസാണ് അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ തീരുന്ന ആയുസാണ് അവർക്കുള്ളത് ആയിരം വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു മരണപ്പെട്ടു പോയ മകനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം വ്യാകുലപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം സങ്കടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം കരഞ്ഞ അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ ആയുസ് തീരുന്ന മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് കരയാനല്ലേ സമയം കാണൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ ജീവിക്കണ ഉമ്മത്തിന് എന്താ അവർക്ക് കരയാനല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചപ്പോ കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഈ ഉമ്മാന്റെ മകം വെച്ച സങ്കടം തന്നെ മറന്നുപോയി ഈ ഉമ്മ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന നൂഹ് നബിയോട് അല്ല നൂഹ് നബിയെ ആകെ അറുപത് എഴുപതേ ഉള്ളൂ ഈ ഉമ്മാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതേ അത്രേ ഉള്ളൂ അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണ് ശരാശരി ആയുസ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഈ ഉമ്മ പറയുന്നു നൂഹ് നബിയെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നബിയെ വലിയ മരങ്ങൾ തുരന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം അറയുണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നത് അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ആയുസ് തീർന്നവരും മരിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാ മരം തുരക്കേണ്ടി വരൂല മരത്തിന്റെ ചില്ലകളുടെ തണലുകൾ മരത്തിന്റെ ഇലകളുടെ തണലുകൾ വീടുകളായിട്ട് മതിയാകുമല്ലേ അവർക്ക് മരം തുരന്നിട്ടുള്ളു താമസിക്കേണ്ടി വരൂല ആകെ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ തണലുണ്ടാകൂലേ വെയില് കൊള്ളാതെ അതിന്റെ തണലുണ്ടാകൂലേ ആ തണലുകൾ അവർക്ക് വീടുകളായിട്ട് മതിയാകുമല്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചു പോലെ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഉമ്മാന്റെ ചോദ്യം കേട്ടു നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീടൊന്നും അവര് കാണണ്ട എത്ര വലിയ വീടിനാണ് നമ്മളത് ആ വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വീടിനാണ് നമ്മള് എഞ്ചിനീയർ അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വിശാലമായ അറകൾ കാണുന്ന വലിയ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദുന്യാവില് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ആശയം ഒതുക്കണേ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നറിയൂല എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു നേമത്ത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ മാനവർകൾ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയൂ 
ആഹ്റത്തിൽ എത്ര കാലം നീ താമസിക്കുമോ അതിനെ കണക്കായിട്ട് ദുന്യാവില നിന്റെ അഴിവാദത്തൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദുന്യാവിൽ നിൽക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് ദുന്യാവിന്റെ ആശയെ നീ ചുരുക്കിക്കോ ആഹുറത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാലം എത്രയാണ് അതിന് കണക്കായിട്ട് ദുന്യാവുന്നു നീ ഒന്ന് ബഹാദത്ത് ചെയ്തു എത്ര ദിവസമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഭാഷ അനന്തവും അത്യുന്നതവുമായ ലോകമല്ലയോ അഹ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ദുന്യാവിൽ അൻപതിനായിരം വർഷത്തോട് സാമ്യതയുള്ളതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറവാ ആ നിലനിൽക്കുന്ന അറ്റമില്ലാത്ത തീർന്നു പോകാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അത് നീ ശരിക്കൊന്ന് അധ്വാനിച്ചു ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്ക ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ശരിക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നത് അതെല്ലാഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ശരിയായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ കുറവാണ് അവർ മഹാന്മാർ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പോയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് പോകേണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ പച്ചക്കറി നടത്തുന്നവർ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കട നടത്തുന്നവർ രാവിലെ മാർക്കറ്റ് പോയി മംഗലാപുരത്ത് സാധനം എടുക്കേണ്ടവർ എത്ര മണിക്ക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തു പോവാൻ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കടയിൽ പോകണ്ട ഞായറാഴ്ച കട ബന്ധാണ് എത്ര മണിക്കാണ് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ടു മണിക്കാണ് സുബഹി എവിടെ രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന പോക്കിൽ നീ സുബഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വച്ചാൽ തന്നെ അത് എഴുന്നേറ്റ് സമയത്തുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് നമുക്ക് കൂട്ടാ എന്തേ ഞായറാഴ്ച നീ എഴുന്നേൽക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഇപ്പൊ സുബഹിയോടല്ല നിന്റെ താല്പര്യം നിസ്കരിക്കുന്നവനോടാ പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കഥ പിന്നെ പറയാനേ ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാൻ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽപ്പം മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ആരാ പറയുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ പ്രളയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള മക്ഷറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ളത് ഇന്ന് സൂര്യൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തിക്കാളുന്ന കോടാന കോടി മൈലുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തീർപ്പുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന ദുരന്തമുള്ള പ്രതലമല്ലയോ മഹ്ഷറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹ്ഷറയിലത ഒരാളും വാതുറക്കാൻ കഴിയാതെ ആരും മിണ്ടാതെ മലക്കുകളെല്ലാവരും വരിവരിയായി നിന്നുപോയി ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസലാഹ് അടക്കമുള്ള മലക്കുകളെല്ലാവരും വന്നു വന്നു നിന്നുപോയി ഒരാടും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടൊരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ ആർക്കാടടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാടടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ലോകം കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച എത്ര എത്ര സ്വേച്ഛാധിപതികളായ പൂക്കിരികളായ ഭരണാധികാരിയുണ്ടെന്നോ ഒരാളും വാതുറക്കുന്നില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി വരുന്നു എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹ് നിനക്ക് മാത്രമാണ് അധികാരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമയം ആ റബ്ബിന് മാത്രം അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയം ആ വല്ലാത്ത ദുരന്തമുള്ള സമയം ഓരോരുത്തരുടെയും കാലുകൾ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയം ഒന്നും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാതെ കാലനക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മുത്തായ തങ്ങളു പറഞ്ഞ സമയം ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയമല്ലേ അത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാ ഈ ഉമ്മത്തിന് സന്തോഷിക്കാൻ മുത്തായ തങ്ങളൊരു വകുപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു വസ്വല്ലി ബില്ലയിലി വന്ന സുനിയ തദുഹുലിൽ ജന്ന തബിസല ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കിൽ ലത്ത് കിട്ടുന്ന പതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചു തദുഹുലിൽ ജന്ന തബിസല സമാധാനത്തോട് ടെൻഷനില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ വെപ്രാളമില്ലാതെ വേജാറില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പറയുന്നത് ആരാ മുഹമ്മദ് തഹജുദിന് പോയിട്ട് സുബഹിക്ക് തന്നെ എന്ത് പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മരണ്ട് റബ്ബർ എന്ന പറയും നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ റബ്ബർ മരം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പാലെടുക്കണ സാധനം ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടോ റബ്ബർ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാന്ന പറയാ അതിന്റെ തോൽ ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ പാല് വരും ആ പാലെടുത്തിട്ട് ഷീറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഉച്ചക്ക അല്ല പാതിരാ സമയത്ത എന്റെ നാട്ടൊക്കെ റബ്ബർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ അറിയില്ല എന്റെ നാട്ട് റബ്ബർ കാടൻ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകും കുന്നിന്റെ മേലെ മലിന്റെ മേലേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകും റോഡിന്റെ സൈഡിലല്ല അവിടത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് പോണ ഇപ്പോ പാതിരാക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരം വെളുത്ത് ഉടനെ ഇതിന്റെ പാൽ എടുക്കാൻ പോണം അപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാ പിന്നെ ഇതിന്റെ പാല് ഉണങ്ങിപ്പോ പിന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാർത്ഥത എഹ്ലാസുള്ള ജോലിക്കാരൻ അല്ലെ മുതലാളിയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായാലും നേരത്തെ പോവാണ് എവിടെ പന്നിയും പെരുച്ചായും പാമ്പും ഉള്ള കാട്ടില് കണ്ടോ നിങ്ങള് അവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മോൽ ഇന്റർലോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല നടക്കാൻ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ കാടില് പെരുമ്പഴിയില് പാമ്പുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് പന്നിയും പെരുച്ചാഴിയും എല്ലാ വിഷജന്തുക്കളും നന്നായി വിരഹിക്കുന്ന ഈ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യ തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് പള്ളിയുള്ളത് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വിളിയാണ് എന്തൊരു വിളിയാണ് എന്തൊരു വിളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവനെക്കാളും നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തഫ്സീർ ആയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തഫ്സീർ പരിശുദ്ധ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദ്മാർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മുക്കരിക്കാന്ന് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഗൗരവാണ് ഉസ്താദുമാരെല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ മുഴുവനും നമ്മെക്കാളും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നിന്റെ പണം ഒന്നും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താത്ത കാലം നീ എത്ര വല്ല കോടീശ്വരനായാലും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം ഒരു നല്ല ആലിമ നിന്റെ സഹായിയായിട്ടുണ്ടായോ നീ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊരു മുത്തലിമ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ കൈയൊന്നു പിടിച്ചാ 
പ്രളയമുള്ള മഷറയിൽ ചിലപ്പോൾ നിനക്കത് വല്ലാത്ത രക്ഷയാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാവുന്ന കൽപ്പു കൊണ്ട് കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കേൾക്കണേ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ പരിശുദ്ധമായ വാങ്ങ് പള്ളി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മുത്തായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടുണരുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്ര വലിയ ധിക്കാരികളാണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക വീടിന്റെ പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ ആടുകൾ ഉണ്ടാകും ആടുകളതാ എഴുന്നേറ്റ് ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു കോഴികൾ ഉണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാരണവരായ പൂവങ്കോഴി എഴുന്നേറ്റിട്ട് നേരത്തെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് തസ്ബീഹ് തുടങ്ങിപ്പോയി മാടപ്രാവുകളുള്ള പള്ളികളും പരിസരങ്ങളും ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മാടപ്രാവുകൾ റബ്ബിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പോയി സഹോദര ഈ കോഴിക്കൊന്നുള്ള നേമത്ത് ശരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആടിന് അള്ളാഹു താല ശരിക്ക് നേമത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് കൊടുത്ത നേമത്തും കൂടി നമുക്കുള്ളതാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം വായു സഞ്ചാരം വെള്ളമൊക്കെ അള്ളാഹിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ അത് ശരിക്ക് തടിച്ചൊന്നു നിനക്ക് പിടിച്ച് അറുത്ത് തിന്നാനുള്ളതാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല അതിന് കൊടുത്ത നേമത്തും കൂടി നിനക്കുള്ളതാണ് എന്നാ കേക്കണോ നമ്മുടെ അധികാരം ആടിന്റെ മാംസമാണ് മേശയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നല്ല മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയിൽ നിന്ന് കടലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ജീവിയാണ് ദർസു പഠിക്കുന്ന മുത്തായില്ലേ ആ മുത്തായില്ലിമിന് ഇസ്തുഫാറു ചൊല്ലുന്ന ജീവികളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആ ജീവികളെയാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ കറിയായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദിക്കഹരിയായ മനുഷ്യ പോത്തിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് ആടിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് മത്സ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എതിർത്ത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറന്നു പോയി നിന്നെക്കാളും വലിയ അക്രമിയാരാണോടോ നിന്നെക്കാളും വലിയ നന്ദി കെട്ടവനാരാണോടോ ഈ ജീവിയുടെ തസ്ബീഹ് മുടക്കിയിട്ടല്ലേ ഇത് നിന്റെ പ്ലേറ്റിലെ തീരിക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയ ആടല്ലയോ ഇത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നിക്കറു ചൊല്ലിയ കോഴിയല്ലയോ ഇത് രാവിലെ പുഴയിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി ഓടിക്കളിച്ച മത്സ്യമല്ലയോ അതിനെ പിടിച്ചു തിന്നൽ നിനക്ക് അള്ളാഹലാലാക്കി തന്നതാണ് എന്നാൽ അതെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തസ്ബീഹ് ഓർമ്മിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരു ബിസ്മില്ല ചൊല്ലിയിട്ട് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ മനസ്സ് വരാത്ത നമ്മുടെ കഥ എത്ര ക്രൂരതയാ ആലോചിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ജീവികൾ ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടം ശരിക്കറിയാ ഉറങ്ങിപ്പോയതിന്റെ ദുഃഖം ശരിക്കറിയാ റബ്ബേ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഈ ജീവികൾ എഴുന്നേറ്റ് കരയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അല്ലോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ആനകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പശുക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എരുമകളെയും പോത്തിനെയും കാളയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ജീവികളൊക്കെയും അള്ളാഹ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് കരയാണ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ പശു ഇന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിൽ ചിരിച്ചതായിട്ട് ഒരാളും പറയാറില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശു ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയോ ഇല്ല നമ്മുടെ പശു നമ്മുടെ എരുമകൾ കാളകൾ പോത്ത് ആടൊക്കെ കരയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അതൊക്കെയും കരയാണ് ചിരിക്കുന്നത് ആരാ ഖുർആാനിൽ അള്ള നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചിരിക്കണേ കൂടുതൽ കരയണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കരഞ്ഞവരാരാ നമ്മളെല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് കരയാൻ മനുഷ്യന് താല്പര്യമില്ല الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الحمد الحمد ان شاء الله تنغ الباب بكشنم كيتت ورم எல்லாரும் இருக்க الله تنغ الباب بك رحمه تشيட்டே நான் പറഞ്ഞது മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ കരയാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ചിരിക്ക ജീവികളെല്ലാവരും കരയ പതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയ അവൻ എ സിയിലാ ഉറങ്ങുക ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല എന്നാലും നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഉറക്കിലാണ് അപ്പോഴാണ് ബാങ്കിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊരു ക്ഷണമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാതി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്നെ മാത്രം അയാൾ വിരുന്നിനെ വിളിച്ചില്ല എനിക്ക് അയാളോട് എന്തൊരു വെറുപ്പായിരിക്കും നമ്മള് നല്ലൊരു സൽക്കാരം എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാരും പോവാണ് എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചു എനിക്ക് എന്തൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവും അയാളോട് എനിക്ക് കണ്ടോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഓൻ എന്ത് പരിപാടിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറയും സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു താല്പര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും ഒരു സൽക്കാരമുണ്ടോ ആത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് പള്ളി ജമായ സുബഹി നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് നീ പിന്നെ ആ ദിവസമുള്ളത് എന്തൊരു പവറുള്ള ജീവിതമാണ് ആ ക്ഷണത്തിനാണ് വിരുന്നിനാണ് നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്റെ കാതിലാണ് വന്നിട്ട് തട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ാകുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങ കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോ നീ ഉണ്ടാകൂല കേട്ടോ ലുഹുറ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങ കേട്ട മനുഷ്യൻ പണിമതിയാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മയ്യത്താട് ആംബുലൻസിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്നില്ല സുബഹിയുടെ വാങ്ങ കേൾക്കുമ്പോ കരയണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ ോട് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പ് മനസ്സിൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വക്താകുമ്പോഴേക്ക് കബറിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെനിക്ക് എന്നെ പോലെ പലരും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുന്യാവ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആഹൃത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് വിജയം വേണ്ടതുണ്ട് വിജയത്തിലേക്ക് വന്നോ വിജയത്തിലേക്ക് വന്നോ ഈ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ വിജയിക്കുള്ളു ഉറങ്ങല്ല എന്തൊരു ഉറക്കാണ് ഉറങ്ങിയത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല റാഹത്തിൽ തഹജുതേതായാലും പോയി വളച്ചോനേ സുബഹിയെങ്കിലും നട്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് നല്ല തണുപ്പ് തടിയിലേക്ക് തട്ടുന്നത് നല്ല തണുപ്പടിക്കുന്നത് ഫാന്റെ കാറ്റല്ല എ സിന്റെ തണുപ്പടിക്കുന്നല്ല ജനാല തുറന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നു പൊതപ്പൊക്കെയും താഴെ വീണ് കിടക്കാണ് എന്തോ ഒരു സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഉടനെ പൊതപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി ഉറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കല്ല ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കാതിൽ വന്ന് ടിബിലീസ് പറയുന്ന അലഹിക്കലയിലും ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഒരൽപ്പം കൂടി ഉറങ്ങിക്കോളൂ ആയിട്ടില്ല ഇബിലീസിനെ വാരി പുറന്നിട്ടാണ് പൊതപ്പിട്ട് മൂടുന്നത് രണ്ടാമത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ എം ൊരു സങ്കടത്തിലാണ് ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങണ്ട ഉറങ്ങണ്ട ഉറക്കിനേക്കാൾ ഹൈറ നിസ്കാരമാണ് ഉറങ്ങണ്ട ഉറങ്ങാൻ ഒരു സമയം വരും ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഉറങ്ങാൻ ഒരു സമയം വരും പെണ്ണി അതവിടെയാന്നറിയോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ടിൽ വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുപടി ശരിക്കും പറയാൻ കിട്ടിയാൽ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പുതിയ പിള കല്യാണ ദിവസത്തിൽ അലോസരമില്ലാത്തൊരു ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്കുറങ്ങിക്കോ തട്ടിവിളിക്കാതെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ സന്തോഷമുള്ള ഉറക്കുറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുമെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഉറക്കുറങ്ങാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങണ്ട ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പെങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങു കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കാണിച്ചവൾ എത്ര മക്കളെ തട്ടി ഉണർത്തിയവൾ എത്ര ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൾ എത്ര ഭാര്യ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഭർത്താവ് എത്ര ൂഹുറിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ജോലിക്കായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചവനോട് പറയാമായിരുന്നു അസറിനെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞില്ല അല്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നു എന്നും നടക്കൂല എന്നാലും വെറുതെ കാരണം പറയാം മകരുവിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല അല്ല ഇഷായിന് ഞാൻ എത്തിയില്ല അല്ല എന്ന് പറയാം എന്നാ സുബഹിയുടെ ജമായത്ത് മുടക്കിയതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഉറക്കെന്നെ ആലോസരപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ എന്റെ ഉറക്കെന്നെ ഉന്മത്തനാക്കി എന്നല്ലാതെ എന്റെ ഉറക്കെന്റെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ നിനക്ക് കാരണമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി നിറയണം വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം അല്ല ഭാഗ്യം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ലുഖുമാൻ ഉപദേശവിന്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആഹ്റത്ത് പ്രധാനമായി കാണാൻ ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതം ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതം ജീവിതം അത് ചെറിയ കാലത്തേക്കാണെന്നും ആഹ്റം അനന്തമായതാണെന്നും ചിന്തിക്ക എന്നിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക കഴിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്താ വരുന്നു പരിശുദ്ധമായ രജപ മാസം പുറന്നിരിക്കുന്നു രജപ മാസം വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവരെ തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹുലാമി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ അതേ കൊലത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ മീൻ ആ ദ മാത്രം ഇങ്ങനെ കേട്ടുന്നല്ലാതെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഖുർആാനോദാൻ തുടങ്ങാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ ഖുർആാനോദാൻ തുടങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് രോഗമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സകലത്തിനും എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഉത്തമമായ മരുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമുണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ കലഹമാനേക്കാളും നല്ല മരുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനേക്കാളും നല്ല കൂട്ടുകാരനുണ്ടോ കൽവിൽ സങ്കടം വന്നാൽ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഖുർആൻ എടുത്ത് തോന്നി നോക്കിയാ ടെൻഷൻ പോകല്ലേ മോങ്ങിനിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ ഇത്ര നല്ല മരുന്ന് വേറെ ഇല്ല 
സങ്കടം തീർക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോളം വരുന്ന ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് തരട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എന്റെ നഫ്സിനൊടുങ്ങ് എത്ര ആളുകൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒറ്റ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ഖുർആൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഓതാൻ പറ്റാത്ത സമയം ഉണ്ടാകും അതല്ല ഞാൻ പറയണത് പറ്റുന്ന ഒറ്റ ദിവസവും ഓതാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിൽ തുടക്കമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പോകണം വീട്ടിലേക്ക് ഷാവ് നിസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഉലുവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടരക്കയത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക ഉലുവിന്റെ സുന്നത്ത് സ്കാരെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കയ്യിലെടുക്കുക ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൊടിയിലായ തങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ അഡ്രസ് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നല്ല തുടക്കം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം പരിശുദ്ധമായ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് വധു ചെയ്തിട്ടൊരു രണ്ടര കാഴ്ച സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേജ് ഖുർആൻ ഓതാതെ കണ്ണടച്ചു ഉറങ്ങല്ല ചെറുപ്പക്കാരോ നാളെ നീ നേരം വെളുക്കൂലെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ രാവിലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ് നമുക്ക് ലാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സുതരട്ടെ റബ്ബെ കേൾക്കേണ്ട ഒരു വാള് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു സാധു മിസ്കിന്റെ വാള് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു വാള് ഞാൻ കേട്ടു അല്ലോ ഞാൻ വീട്ടില് വന്നിട്ട് ഉതവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ഉത്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തു ഓതിയിട്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ വേറൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഉള്ള ഒരു സിനിമയും കണ്ടില്ല ഒരു പാട്ടും കേട്ടില്ല ഒരു മൊബൈലും നോക്കിയില്ല ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ട് നീ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നോക്കിയല്ലോ നീ തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയല്ലോ നീ തന്ന കാത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓതുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കേട്ടു അല്ലോ എന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് നിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ റഹ്മത്തുകൾ അറിഞ്ഞ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അല്ലോ അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കബറിലേക്കല്ലേ വന്നതല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലോ അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സകല തെറ്റുകളും അപ്പു ചെയ്യാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനില് ഒരായത്ത് തന്നെ ധാരാളമല്ലേ അള്ളോ റബ്ബിനോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന നിലക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഇതൊരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കൽബ് കൊണ്ടേറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി പോയി ഓതോടുത്തിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളൊന്ന് കൈവോക്കി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുണ്ട് നോക്കിട്ട് ഇന്ന് പോയിട്ട് ഉതവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതാണ്ട് ഉറങ്ങൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളൊന്ന് കൈബന്ധിച്ച അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ നിർത്തണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പതിവാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹോദര ജീവിതത്തിൽ തീർന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്നതുപോലെ സമ്പാദിക്കോട്ടവും പരക്കം വാച്ചിലും ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയായി പോകാതെ അത് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കോ ത്രീക ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി എത്ര കാലമാണോ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നീ ഒന്ന് അധ്വാനിച്ചു നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങാൻ ശീലിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചറബിനോട് ഇസ്തോഫാറ് ചൊല്ലിയാൽ 
നിന്നെക്കാളും വലിയ മഹത്വമുള്ളവനാരാണ് അതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അസ്തീ ആരും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പരക്കം വായുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആരു ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷിക്ക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്താന്ന് അറിയോ أن يكون جراتك على المعاسي بقدر صبرك على النار أنت جبت أيسا نغلا برنجد إن شاء الله تنغلو بابا بيرت نبت نبت لكمان الحكيم رضي الله عنه برايا منك تتت جيونو منك دوسن جيونو أنا دوسن جيونو أنا دوسن جيونو നീ ദോഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീ ആലോചിച്ചോ പെണ്ണുങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം രാവിലെ പോയിട്ട് അടുപ്പിന്റെ അടുക്കൽ അടുപ്പ് പറയാ അടുപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന കല്ലുണ്ടാവും ദോശ ഇടുന്ന കല്ല് പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സാധനം അതുപോലെ തീ ഉണ്ടാകും തീ ഉണ്ടാകും ആ തീ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല പുള്ളൂലേ ഒരൽപ്പം ചൂടുള്ള വെള്ളം കാലിന് മറിഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹു അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉമ്മമാരും ഭാര്യമാരും നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പതക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു പോയാൽ ശരീരം പഴുത്തു പോകും കൊപ്പള വരും അത് ഉണങ്ങാൻ ഇത്ര തവസം പിടിക്കും വസ്ത്രം ഇടാൻ പറ്റൂല സഹോദരങ്ങളെ എത്താണ് അതിന്റെ പ്രയാസം എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ളതാണ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് നരകത്തിലെ ചൂട് ആ നരകത്തിലെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയൂമാനുൽ ഹക്കീമു റബിഅള്ളാഹു എന്നു പറയും നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യണോ നരകത്തിലെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര മതി കേട്ടൂ നരകത്തിലെ ചൂടും അവിടത്തെ തീയൊക്കെ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയോ അതിന് കണക്കായിട്ട് നീ തെറ്റ് ചെയ്യണേ നീ അധികം ചെയ്യണ്ട ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാളെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നയാൾ അബൂ താലിബാണ് അബൂ താലിബിന് ആകെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചെരുപ്പ് മാത്രമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അബൂ താലിബിന്റെ ശരീരത്തിൽ തീതൊടൂല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത മൂത്താപ്പയാണ് അബൂ താലിബ് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല മുത്തായ തങ്ങൾ അബൂ താലിബിനെ ഒന്ന് തടവിയതാണ് എന്ത് തന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൈതോട്ട സ്ഥലത്ത് തീതൊടൂല ഹബീബായ തങ്ങൾ തടകിയത് എന്തിനാണ് സ്വജന പക്ഷപാതം കാണിച്ചതല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു സകല സഹായങ്ങളും കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങാനും പൂർണ്ണമായി തടവുകയാണെങ്കിൽ അബൂ താലിബിന് ഹിതായത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അബൂ താലിബിനുള്ള ഹിതായത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിബിൽ അലഹി സ്വലാം കാൽപാദത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ ചരിത്രം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തടവിയോട് ഒന്നും തീതൊടൂല രണ്ട് ചെരുപ്പ് മാത്രമാണ് അബൂ താലിബിന് നരകത്തിലുള്ളത് എന്ന കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ആ നരകത്തിൽ ആ തീ അതാ തീ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പില്ലയോ ആ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാതെ അബൂ താലിബിന് നരകത്തിൽ നടന്നുകൂടാ എന്നാൽ ആ തീയിട്ട ചെരുപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അബൂ താലിബിന്റെ തലച്ചോറ് പതച്ചു മറിയുന്നു അടുപ്പിൽ 
വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അരിയും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തല്ലേ തീയുള്ളത് ആ തീ ഇങ്ങനെ കത്തുമ്പോ ആ ചോറുകളൊക്കെ തിളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിയുന്നത് കറികളൊക്കെ തിളച്ചു മറിയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലയോ ഇതുപോലെ കാലിന്റെ അടിയിലാണ് ചെരുപ്പുള്ളത് തലച്ചോറ് അതുകൊണ്ട് പതച്ചു മറിയുന്നു അതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കിട്ടാനില്ല മഹാനായ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നരകത്തിന് നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയോ അതിന് കണക്കായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണേ നാലാമത്തെ ഉപദേശം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു ഉപദേശാന്നറിയോ നീ നിന്റെ മൂലയായ റബ്ബിന്റെ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ നിനക്ക് ആ റബ്ബിനോട് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിന് ആവശ്യമുള്ള സമയം വരെ നീ റബ്ബിന് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ അത്രത്തോളം നിന്റെ റബ്ബിന് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ അഴിബാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു വഴി തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയാണത് മൗലയായ രക്ഷിതാവായ സഹായിയായ എല്ലാം എല്ലാം ആയ റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം നിനക്ക് വേണോ എന്നാ നീ റബ്ബിന് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ അഴിബാദത്ത് ചെയ്തോ നന്ദിയുള്ളവനായി കോതിക്കുറു ചൊല്ലിക്കോ വേണ്ടെങ്കിലും നീ വേണ്ട വിട്ടോ സഹോദര കഴിയാതിരി കഴിയുമോ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ നേമത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറയാ സുബാന രാത്രി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവനാണ് നമ്മൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ ഭക്ഷണവും മരിക്കുന്നത് വരെ സന്തോഷത്തോടെ ആവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബറാത്തിന്റെ രാത്രി ബറാത്തിന്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് യാസി നോതാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഹുത്തുബ ഓതുന്ന പള്ളിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അന്ന് മാലിക ദിനാർ പള്ളി ശ്രീകണ്ഠപുരം അള്ളാഹുടെ സുഹാബികളുടെ തറബിയത്ത് ഉള്ള തർബിയത്ത് ഉള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ബറാത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ഏതോ ഒരു വർഷം കുറെ വർഷം മുമ്പ് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച് മൂന്ന് യാസി നോതണം ഭക്ഷണം വിശാലമാകാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ തമാശക്ക് ചോദിച്ചതാണ് എന്തിനാ എല്ലാ അവസ്ഥ മറി ഭക്ഷണം വിശാലമാകാൻ ഭക്ഷണം വിശാലമാകാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ തലമുറക്ക് തിന്നാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഗൾഫുകാരനാണ് എത്രയോ വലിയ സമ്പന്നനാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് തിന്നാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം വിശാലാകുക ഏത് സ്ഥാനം ഭക്ഷണം വിശാലാകുക ഭക്ഷണം വിശാലാകുക അതെന്താ ഈ സംഗതി അന്ന് ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ വലിയൊരു മുതലാളി ഉണ്ട് അയാൾ ഈ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്നല്ലേ പറയാ പഞ്ചസാരന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ അയാളെ ഗോഡൌണിലേക്ക് എത്ര ചാക്കുകളോണ് പഞ്ചസാര ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ണൂർ ജില്ല ഏകദേശ ഭാഗങ്ങൾ അയാളെ കടയുന്ന ഗോഡൌൺ എന്നാണ് ഈ പഞ്ചസാര കയറി പോകുന്നത് നാട്ടിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും എല്ലാവർക്കും പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്ന ഇയാളാ ആ പഞ്ചസാരയുള്ള ഇയാളെ കടയിൽ നിന്ന് തേനീച്ചകൾ വരുന്നു സാധാരണ ഈച്ചകൾ വരുന്നു വണ്ടികൾ വരുന്നു എത്രയോ ജീവികൾ വന്നിട്ട് നിലത്തുള്ള ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഇത് പഞ്ചസാര നിലത്ത് പോകണം അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകും തേനീച്ചകൾ എടുത്തിട്ട് പോകും അതിനൊന്നും സമ്മതം ചോദിക്കൂല എടുത്തിട്ട് പോലെ എന്നാ ഇയാളെ കഥ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഷുഗർ അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാ ഈ നിലത്ത് വീണ ചാക്കുന്ന താഴെ വീണിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു പഞ്ചസാരന്റെ കഷ്ണം വായിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കൂടെ ഇയാൾക്ക് സാധുവിന് ജില്ല മുഴുവനും പഞ്ചസാര വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഒരൊറ്റ സമയം ഒരൊറ്റ മണി ഒരു തരിയെടുത്തിട്ട് നാവിന് വെച്ചൂടാ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എടോ തൗഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഭക്ഷണം വിശാലാകാതെ വലിയ പ്ലേറ്റ് കിട്ടുക എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൗഫീഖ് കപ്പക്ക കൈപ്പക്ക എന്റെ നാട്ടിൽ പറയും കൈപ്പുള്ള ഒരു കറി വെക്കണ സാധനമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്തോ പറയൂന്ന് എനിക്കറിയൂല അത് മാത്രം ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സാധനമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂല കൈപ്പക്കന്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് കൈക്കണ സാധനം കുടിച്ചിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു കബറവകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ദോഷമുള്ള മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താലത്തന്ന് നിഴമത്തു മറന്നു പോകണ്ട 
റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കൂ റബ്ബിന് നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്ത് നല്ല ഭക്ഷണം എത്ര കോലത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്തൊക്കെ തരങ്ങളാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കും ആ വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുഴുവനും സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുത്തായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം തന്നവർ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരടക്കം ഈ പള്ളിയിലുള്ള മുത്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരടക്കം അതിനെ പാകം ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ഉമ്മാനെയും നീ നരകത്തിലെ വറകല്ലോ എത്രയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നത് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം എന്നാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂം പോയാലോ സുബാന ആട് ബിരിയാണി കഴിച്ചതാ ഈ പോന്നതിന്റെ കോല എന്തൊരു കോലത്തിലായി പോണത് സുബാന ആടുമില്ല കോഴിയുമില്ല മീനുമില്ല ഓക്കെ തർത്തി വിതറ്റിപ്പോയി എല്ലാറ്റിന്റെ കോലം മാറിപ്പോയി നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചതാണ് പച്ച കളറുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു ചോന കളറുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു നീല കളറുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കലങ്ങി പോയ വെള്ളം കുടിച്ചു ജ്യൂസ് കുടിച്ചു എല്ലാ വെള്ളവും കുടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂത്രയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏത് കളറുള്ള വെള്ളമാ നീ മൂത്രമൊഴിച്ചു കളഞ്ഞത് അഞ്ച് കളറുള്ള വെള്ളം ഒന്നിച്ച് കുടിച്ചതാണ് പോകുന്നത് ഒരറ്റ കളറാണ് കേട്ടൂ ഞാൻ ചോദി ഇത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ യന്ത്രം ഫിറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരാ മെഷീന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ നിന്റെ മൗലയുടെ സഹായം വേണ്ട എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ പള്ളയിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയവൻ ആരാ രാത്രി കഴിച്ച ഭക്ഷണം നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കോലം മാറിപ്പോയില്ലേ രാത്രി നിന്റെ ഉറക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടലും മുട്ടലും നീ കേട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അരി പൊടിക്കുന്ന ഫ്ലവറും ഇല്ലേ റൈസും ഇല്ലേ അതിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോ എന്തോ ഒച്ചയാണ് കര 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 ശബ്ദം ഒരു ചെറിയ ഷർട്ട് തുന്നുന്ന കടലിൽ ടൈലർ ഷാപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എന്തോ ഒച്ചയാണ് എവിടെ പോയാൽ ഒച്ചയാണ് സുബാന ചായ തിളക്കുന്ന നിർത്തുണ്ട് ഒച്ച കറി വെക്കുന്ന അതിന്റെ ഒച്ചയുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ മെഷീൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന് ഒരു തടസ്സമുണ്ടായോ ഇല്ല ഇല്ല കൂടുതൽ തിന്നെങ്കിൽ ഭീമനെ പോലെ ഉറങ്ങിപ്പോയി സുബാനുള്ള നല്ലോണം ബയറ് ഫുള്ളാക്കി തിന്നതാ ഓ സ്വഭിക്ക് വരണ ഈ കൂലി അത്രയും വലിയ ഉറക്കാം എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള കാരണോരേ ഒന്ന് രാവിലെ ബാത്റൂമ് പോയതാണ് മുത്രയ്ക്കാൻ പോയതാണ് ഇല്ല ഇല്ല വയറ്റൊന്നു പോകുന്നില്ല എന്ത് കളിച്ചിട്ടും വേദനയാണ് വയറ്റൊന്നു പോകുന്നില്ല മൂത്രൊഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യനോട് പറയാണ് എനിക്ക് വയറ്റൊന്നു പോകുന്നില്ല മൂത്രൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണണം വേദനിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയപ്പോ ഡോക്ടർ ആ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അയാളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സാരയില്ല ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് വരൂ മാറ്റില്ലെങ്കിൽ വരൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷെ വേദന കൂടുകയാണ് കൊറയല്ല നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നാ വേദന കൂടുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം തന്നെ വേറെ ഡോക്ടർ എടുത്തേക്ക് പോയി ആ ഡോക്ടർ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സുബാനുള്ള വേദന പോകുന്നില്ല വയറ്റൊന്നു പോകുന്നില്ല മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര മക്കളൊക്കെ അതാ ഗൾഫ് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നു മോനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നും വന്ന് ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു എന്താ സുഖേട് ഒന്നുമില്ല വയറ്റൊന്നു പോകുന്നില്ല എന്താ ഈ പോകേണ്ട സ്വർണ്ണ മറ്റാണോ അല്ല നല്ല ഒന്നാന്നും പറഞ്ഞ നജസ് പോകുന്നില്ല ബന്ധായി പോയപ്പോ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റിനും പതിനായിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും മുടങ്ങാണ് സുബഹിക്ക് കുടിയലിന് പോയവനാണ് ഇവൻ പത്തു മണിക്ക് കാലത്തിന് പോയവനാണ് ഇവൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടത്തും മക്കൾ ഇങ്ങനെതാ കൊണ്ടുപോവാണ് കൊണ്ടുപോവാണ് രാവിലെ കുടിയലിന് പോയിട്ട് തോന്നുന്നോനാ പത്ത് മണിക്ക് കാനത്തിന് പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നോനാ 
ഉച്ചക്ക് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിന്നുന്നവനാണ് വൈകുന്നേരം പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് തിന്നുന്നവനാണ് രാത്രി അതിനേക്കാളും വലിയ സൽക്കാരത്തിന് ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ചും പത്തും തവണ അടിച്ചു കയറ്റിയവനാണ് ഇപ്പൊ ആഴ്ചയിലും ദിവസവും എത്രയും മെഷീന്റെ മുമ്പിലാണ് പോയി കടന്നു കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റേ സ്കാൻ സുബാനുള്ള ഓരോ മെഷീന്റെ മുമ്പിലും പതിനായിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡോക്ടർക്കും രോഗം മനസ്സിലാകുന്നില്ല വയറ്റുന്നൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രശ്നം പറയുന്നത് അവസാനം വലിയ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി വലിയ ആശുപത്രി പോയി വലിയ മെഷീൻ വെച്ച് വലിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവായി പോയി ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഇനിയൊന്നും പോകൂല അവിടെ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് രോഗിനോട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും രോഗിനോട് പറയണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് രോഗത്തിന്റെ പേര് പോലും ഡോക്ടർ അതാ രോഗിയോട് പറയാൻ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗമാണ് പറയുന്നത് കുടുംബക്കാര് സ്വകാര്യത്ത് പറയാൻ രോഗി കേൾക്കണ്ട മൂപ്പർക്ക് രോഗം ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് സുബാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ പുതിയ വഴി തുറക്കണോ എന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വെക്കണോ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോകുന്നില്ല മൂത്രിക്കാനും കാട്ടിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അഞ്ച് ലക്ഷം മക്കൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ അഞ്ചല്ല പത്തല്ല അൻപത് വേണമെങ്കിലും കെട്ടി വെക്കാൻ പാപ്പക്ക് രോഗം മാറിയാ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പൂ അള്ളാന്റെ നേമത്തറിയണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ബോധം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതാ കയ്യിലൊരു സഞ്ചി കൊടുക്കാണ് ഡോക്ടർ ആ സഞ്ചി നിറച്ചും മൂത്രമാണ് കേട്ടൂ അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത വകയിൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ സംഗതി കേട്ടോ എത്ര കാലായിടോ നമ്മൾ മൂത്രിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ സാധനം ഇതുവരെ പുറത്തെത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് റബ്ബ് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചു തന്ന സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന ആ ശരിയായ വഴിയൊന്ന് അടഞ്ഞു പോയാ കൃത്രിമമായ വഴി വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ നിനക്ക് തുറന്നു തരണമെങ്കിൽ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കണം തന്നാൽ പോലും എത്രയാണ് അതിന്റെ പരീക്ഷണവും അതിന്റെ ടെൻഷനും അതിന്റെ സങ്കടവും ഇത് എടുക്കാണ്ട് നിനക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി കൂടാ ഇത് എടുക്കാതെ നിനക്കൊരു സൽക്കാരത്തിന് പോയി കൂടാ ഇപ്പം ബാപ്പയായ നീ പറയും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഉപ്പാക്ക് മംഗലത്തിന് പോണ്ട ഉപ്പാക്ക് കുടിയലിന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഒരു പരിപാടിക്കും ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുന്നില്ല ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു വന്നുവിന്റെ വലിയ ഉപദേശം കേട്ടോ ഐ യക്കൂന ഹിദുമത്തു കലി മൗലാക്ക യക്കാത് ബിലി ഹലദാ ബിഖദിര ഹാജതിക ഇലൈ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിന് നീ ഹുതുമൊത്ത് ചെയ്തോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നീ നിന്റെ റബ്ബിന് അഴബാദത്ത് ചെയ്തോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയാ നിർത്താതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ശരീരം റബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈ സംസാരം കേട്ടിട്ട് നിന്റെ കൈകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീവ് നിങ്ങളെ അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം എന്താന്നറിയോ ഇതാ അറത്ത അന്താസിയ മൗലാക്ക ഫതുലുബ് മൗലി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഇതാ അറത്ത അന്താസുയ മൗലാക്ക ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഹാലിയക്കായ റബ്ബില്ലയോ നിന്റെ മൗലയായ സംരക്ഷകനായ റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിനെതിര് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ടും നിനക്ക് തോന്നുകയാണോ ഇതാ അറത്ത അന്താസുയ മൗലാക്ക നിന്റെ മൗലയായ റബ്ബിനോട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ എതിര് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ടും നിനക്ക് തോന്നാണോ ഫതുലുബ് മൗലിയൻ ലായറാ ആ റബ്ബ് കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് മാറി നിന്നു അള്ളാന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് കള്ളുകുടിക്കല്ല 
റബ്ബിന്റെ മുമ്പൊന്ന് നീ വ്യഭിചരിക്കല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പൊന്ന് നീ ഭുഗവലിക്കല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പൊന്ന് നീ ലഹരി ഉപയോഗിക്കല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ പാൻപരാകും പാസ്പാസും റോജാപ്പാക്കും ഹാൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ തന്ന നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തനെ ചീത്ത വിളിക്കല്ല റബ്ബ് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പൊന്ന് നീ ഹറാമ് കാണല്ല റബ്ബ് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് അശ്ലീലമായത് മൊബൈൽ അതാ എയർഫോൺ കുത്തിയിട്ട് പൊതപ്പ് മൂടിയിട്ട് ആരും കാണൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അശ്ലീലം കാണുന്ന പെണ്ണേ അന്യപുരുഷനോട് ചാറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണേ വഹുവമാക്കും മൈനമാക്കും എവിടെയാണെങ്കിൽ അല്ല കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ മഹാനായ ലുഖുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങളുടെ ഉപദേശം നീ നിന്റെ റബ്ബിനോട് എതിരി ചെയ്യാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചാൽ ആ റബ്ബ് കാണാത്തൊരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കണേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് നീ തെറ്റ് ചെയ്യല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജാപത്ത് തരട്ടെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സാദാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സാദാത്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും സയ്യിദുമാരെ ആദരിക്കാനും അവരുടെ ഹുതുമത്തിലായി ഉപ്പ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയിലേക്ക് ചേരാനും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും അവിടുത്തെ ജിബാറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഈ സന്തതികളോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെയും സബബാക്കിയിട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലിയത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കാര്യമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമത്ത് നിലനിർത്തി തരണം അള്ളാ ഏറ്റവും വലുത് നീ തന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടുപോകാതെ തക്കുവയോടെ വറവോടെ മാരിഫത്തിന്റെ ഇൽമ വർദ്ധിച്ച് തക്കുവയും ഇമാനും വർദ്ധിച്ച് നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ജീവിച്ചതുപോലെ മഹാന്മാര് ജീവിച്ചതുപോലെ ആ വഴിയിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളും ഇടറാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നിപ്പോകാതെ മഹാന്മാരുടെ ഹൃതുമത്തിലായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചവരും ഈ പള്ളിയുടെ മദ്രസയുടെ സഹകാരികൾക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാപ്പയുടെ എല്ലാ സാധാത്യങ്ങളെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിത്തരണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങൾ ദീനി ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇടപെട്ടപ്പോ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വഴിയിൽ വലിയ കോടിക്കണക്കൻ രൂപന്റെ കടത്തിലാണല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളുള്ളത് നിന്റെ ഖജനാവിനൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇല്ലല്ലോ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ മഹാന്മാരായ കൂടെ സുറാത്ത് പാലം ഒന്ന് ഹിസാബില്ലാതെ കടത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് നിന്റെ തരണം ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم നിങ്ങളൊക്ക ദുഹ ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്ഥാപക സ്ഥാപനം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഹവയിലാ ഉള്ളത് സ്ഥലം ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 35 ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 72 ലക്ഷം റുപ്യ വേണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്ക ദ്വാരക്കണം അടുത്